మనం నిత్య జీవితంలో డబ్బుని ఎంతగా ఉపయోగిస్తామో అందరికీ తెలిసిన విషయమే అలాగే ఈ డబ్బు అనేది ఆర్థికంగా చాలా మందికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకపోయినా కానీ కొంతమందికి ఈ డబ్బుతో చాలా సమస్య ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఎంత కష్టపడినా డబ్బు అనేది చేతిలో నిలబడకపోవడం అలాగే ఎంత డబ్బు ఉన్నా కూడా మన అవసరానికి అందకపోవడం అనేది చాలా అంటే చాలా సహజంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే మన చేతిలో ఎప్పుడు డబ్బు ఉండాలి అంటే అంటే మన చేతిలో డబ్బు ఆడుతూ ఉండాలి మనం కొంచెం సంపాదించినా కూడా ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా అలాగే మన అవసరానికి అలాగే అత్యవసరానికి అందుబాటులో ఉండేలా డబ్బు ఈ పరిహారం అంటే ఈ పరిహారం చాలా చిన్నది కానీ ఈ పరిహారం చేసినప్పుడు ఫలితం మాత్రం చాలా గొప్పది ఈ చిన్న పరిహారాన్ని ఎవరైనా పాటిస్తే తప్పకుండా వాళ్ళకు రిజల్ట్ అనేది ఒక గొప్ప స్థాయిలో మాత్రం తప్పకుండా అంటే తప్పకుండా ఉంటుంది ఆ పరిహారం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మనకు సహజంగా అందరి ఇండ్లల్లో అందుబాటులో ఉండేవి ఎల్లుల్లిపాయలు అంటుంటాం కొందరు ఎల్లిగడ్డలు అని కూడా అంటుంటారు ఈ ఎల్లుల్లిపాయలు మరియు సొంటి పొడి సొంటి అనేది శరీరానికి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ఈ సొంటి పొడి చాలా మందికి అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు కానీ సొంటి మాత్రం ప్రతి షాప్ లో అందుబాటులోనే ఉంటుంది ఈ సొంటిని తీసుకొచ్చి మన ఇంటి పూజ గదిలో నాలుగు మంగళవారాలు ఈ పూజని స్టార్ట్ చేయాలి నాలుగు మంగళవార నాలుగు మంగళవారాలు అంటే ఫస్ట్ మొదటి మంగళవారం రోజు పూజ గదిలో ఆవు నెయ్యితో దీపాన్ని వెలిగించాలి ఆవు నెయ్యితో దీపాన్ని వెలిగించిన తరువాత ఒక ఎర్రటి వస్త్రాన్ని తీసుకోవాలి ఆ ఎరుపు రంగు వస్త్రాన్ని పూజ గది దగ్గర ఉంచి ఆ పూజ గదిలో ధూపాన్ని వేయాలి సాంబ్రాన్ని ధూపాన్ని అయినా ఇంకా ఏ ధూపాన్ని అయినా సరే ధూపాన్ని వేయాలి ఆ ఎర్రటి వస్త్రానికి ఆ ధూపం వేసిన వస్త్రం తీసుకొని ఆ ధూపం వేసిన వస్త్రంలో ఒక ఎల్లుల్లిపాయ అంటే ఎల్లిగడ్డ అని కూడా అంటాం కదా ఈ ఎల్లుల్లిపాయ అలాగే సొంటి పొడి ఇవి రెండు వేసి మూటలాగా కట్టాలి ఇలా మూటలాగా కట్టిన తర్వాత మన కుడి చేతిలోకి తీసుకొని గట్టిగా పట్టుకొని మన కోరికను చెప్పుకోవాలి అంటే ప్రతిసారి ప్రతిరోజు నా చేతిలో ధనం ఆడుతూ ఉండాలి డబ్బుకు కొరత ఉండకూడదు అని కోరికను కల్మషం లేకుండా చెప్పుకోవాలి ఇలా చెప్పుకొని మీ హ్యాండ్ బ్యాగ్లో పెట్టుకోవాలి ఆ మూటని మీ మూట హ్యాండ్ బ్యాగ్లో పెట్టుకోండి మగవారైతే పర్సులో పెట్టుకోండి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత అలాగే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పరిహారం చేసేటప్పుడు ఎలాంటి అంటుముట్టులు తలగకుండా చూసుకోవాలి ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి మధ్యలో ఎదురైతే వాటిని తలగకుండా మళ్ళీ మీరు ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత చక్కగా ఈ పూజను పరిహారం చేసుకోవచ్చు అలాగే రెండవ మంగళవారం కూడా ఇలాగే చేయాలి అంటే మీ పర్సులో ఉంచిన మూటను తీసుకొచ్చి దీపాన్ని వెలిగించి ఈ దీపం కూడా ఆరు నుండి ఎనిమిది లోపు వెలిగించాలి ఇలా వెలిగించి తరువాత దూపాన్ని వేసి ఆ మూటకి మళ్ళీ మీ పర్స్ లేదా హ్యాండ్ బ్యాగ్లో పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకుని నాలుగు మంగళవారాలు క్రమం తప్పకుండా భక్తి శ్రద్ధలతో ఎవరైతే చేస్తారో తప్పకుండా వారికి శుభ ఫలితం లభించడం అలాగే మీ చేతి నిండా డబ్బులు ఎప్పుడు ఆడుతూ ఉండడం మీకు ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండకపోవడం చాలా సహజంగా మీరు గమనిస్తారు తప్పకుండా అలాగే నాలుగు మంగళవారాలు పూర్తయిన తర్వాత ఈ మూటని ఏం చేయాలి అని సందేహం మీ ప్రతి ఒక్కరిలో కలగవచ్చు సో ఆ సందేహానికి జవాబు వినండి నాలుగు మంగళవారాలు భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ పూజను పరిహారాన్ని ఎవరైతే కంప్లీట్ చేసుకున్న వారు ఉంటారో వారు ఆ మ ఆ మూటని మళ్ళీ తీసుకొని వెళ్ళి ఎవరు తొక్కని దగ్గర లేదా పారే నీటిలో కానీ లేదా చెట్టు మొదటిలో కానీ ఈ మూటను వేయాలి అలా వేసినప్పుడు మీ కోరికలు నెరవేరడం అలాగే ధనానికి కొరత ఉండకపోవడం అలాగే మీ చేతి నిండా డబ్బు ఉండడం మీ అవసరాలకు అత్యవసరాలకు అందుబాటులో డబ్బు ఉండడం మీ చేతిలో ధనం ఎప్పుడు కూడా కలకలలాడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పరిహారాన్ని తప్పకుండా పాటిస్తారని అనుకుంటున్నాను చాలా ఈజీ ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే ఈ సొంటి పొడి అలాగే ఈ ఎల్లుల్లిపాయలు ఈ రెండిటితో చాలా సులువుగా చేసుకునే ఇంట్లోనే చేసుకునే పరిహారం కానీ ఈ పరిహారం చాలా చిన్నగా ఉంది కానీ ఫలితం మాత్రం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఒకసారి ఎవరైనా ట్రై చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని 
పక్కనే ఉన్న బెల్లైకని నొక్కండి అలా నొక్కడం ద్వారా నేను పెట్టి మరెన్నో మంచి మంచి వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీ ఫోన్కి ముందుగా నోటిఫికేషన్గా వస్తాయి హ్యావ్ ఏ వెరీ నైస్ డే మరొక మంచి వీడియోతో మీ అందరి ముందు ఉంటాను అంతవరకు సీయూ ఆల్ బాయ్ బాయ్